안녕하세요 터파인영의 어린이입니다 오늘은 발로란트 강의 영상을 준비해 왔는데요 발로란트의 총 탐퍼짐이 다 다르다는 거 아시죠? 그 탐퍼짐에 대해서 오늘 강의해 보려고 합니다 그럼 시작할게요 먼저 팬텀과 벤달 이 둘의 두 총의 차이점을 알아보려고 하는데요 팬텀은 탐포짐이 7자 이런식으로 7로 올라, 올라가서 좌우로 계속 반복되는 7자의 형태를 그리고요 벤날도 마찬가지로 올라가서 7자 형태를 그립니다 이런식으로 둘의 총의 탐포짐은 똑같지만 가장 큰 차이점이 있다면 팬텀은 연사속도가 빠르고 벤달은 데미지가 셉니다 보시면 왼 오른쪽에 보이시듯이 팬텀은 1초당 11발씩 나가고 벤달은 초당 9.75발이 나가는 걸로 봐서 팬텀이 더 빠르고 벤달이 더 느리다는 걸볼수 있고 아래 피해량도 보시면 벤달이 확실히 더 크다는 걸 데미지가 더 크다는 걸볼수 있습니다 그래서 패턴과 벤달 같은 경우에 탐포짐을 잡는 방법은 여러 가지가 있지만 제가 선호해주는 방법은 쏘다가 세발 정도 쏘고 안고 세발 쏘고 안고 이런 식으로 세발 속고 안고 세발 속고 안고 이런 식으로 연습하셔가지고 벤달도 똑같이 세발 속고 안고 세발 속고 안고 이런 식으로 해서 데미 그 탐퍼짐을 줄여, 줄이시는 것이 큰일입니다 그리고 이 총이 탐퍼짐을 막 30발 이렇게 해서 좌우 좌우 이렇게 30발을 다 탐포짐을 막으려고 하면은 어려워요 근데 어차피 실전을 해보신 분들도 느끼실 텐데 총을 모, 몸에 맞췄다고 가정해도 5발이나 6발 안에는 죽기 때문에 굳이 30발을 다 이렇게 맞출 필요가 없이 5발만 탁탁 탁, 탁. 멀, 팬텀은 멀리서는 데미지가 약하니까 이런 식으로 멀리서 탁, 탁 이런 식으로 다섯 발에서 여섯 발 정도만 탐버짐을 잡는 거를 연습하시는 걸 추천드립니다. 이런 거 같이 이런 식으로 이렇게 하시면 되고 불독 같은 경우도 불독도 보시면은 불독도 비슷하게. 불독도 7자로 나갑니다 불독도 7자로 나가기 때문에 얘는 이렇게 해서 연습하면 되냐 얘는 그렇게 하실 필요가 없이 불독은 우클릭을 누르면 <웃음> 이거를 꾹 눌러도 3발에서 4발 밖에 3발이 날아갑니다 그렇기 때문에 얘는 드롭 드롭 이런 식으로 굳이 이렇게 해서 탐퍼짐을 안 잡으셔도 그냥 이렇게 가서 이런 식으로 쏘셔도 되니까 불독은 굳이 탐퍼짐을 잡으려고 이렇게 앉을 필요 없이 이런 식으로 우클릭을 해서 쏘시면 되고 스펙터 같은 경우는 우클릭을 해서 쏘면 은 오히려 더잘안 맞기 때문에 팬텀, 팬텀도 우클릭을 하면 잘 맞지 않습니다. 그렇기 때문에 팬텀과 스펙터 같은 경우는 이렇게 앉아서 앉아서 이렇게 쏘는 연습을 하시고 맨날은 우클릭해도 우클릭해도 이렇게 탐버짐이 심하지 않는데 스펙터는 이렇게 탐버짐이 좀 심하고 팬텀도 이렇게 좀더 심하기 때문에 팬텀과 스펙터 같은 경우는 이렇게 그냥 줌 안하고 클릭 안하고 쏘시는 걸 추천드리고 RS 같은 경우에도 
우클 아레스도 우클릭 안 하시고 우클릭 하셨으면은 더잘 맞지만 적 저기 갑자기 튀어나오거나 갑자기 튀어나올 때는 딱 가서 이렇게 우클릭 하면은 상대방이 더 먼저 쏠수 있기 때문에 이런 식으로 우클릭 안 하시고 쏘시는 걸 추천드리고 오딘도 같은 같이 우리도 똑같이 이런 식으로 우클릭해 쏘면은 더더잘 한 번이면 막을 수 있지만 이런 식으로 해도 웬만하면은 다 가운데 맞기 때문에 얘네 둘은 그런 식으로 탈분 퍼짐을 내리면서 얘는 엄 계속 올라가요 계속 올라가기 때문에 계속 올라가기 때문에 얘는 그냥 이렇게 해서 내리고만 있어도 내리고만 있어도 이런 식으로 다 막힙니다 그리고 마샬과 <웃음> 마샬과 오퍼레이트의 큰 차이점이라고 하면은 이런 식으로 우클릭을 했을 때 빨간색 깔점 보이시죠? 이런 식으로 멈췄을 때 빨간색 깔점이 보이면은 일자로 날아간다는 표시고 이렇게 움직이면은 일자로 안 나간다는 소리 이렇게 일자로 이렇게 일자로 안 나가는 소리 이것저것 다 치기 때문에 우클릭을 했을 때 빨간 점이 나왔을 때 오퍼도 똑같이 빨간색깔 점이 안 나왔을 때는 막 튀기기 때문에 점이 보였을 때 쓰지만 마샬은 특별히 노줌 줌을 안 했을 때도 멈추면 일자로 날아갑니다. 어? 일자로 날아갑니다. 이런 식으로 줌을 안 해도 일자로 날아갑니다. 하지만 오퍼레이트 같은 경우는 노줌을 하면은 <웃음> 일자로 안 날아가고 여러 방향으로 날아가기 때문에 그런 거를 참고하셔서 마사를 쓰실 때는 딱 피킹을 딱 멈춰서 탁 쏘고 오퍼레이트는 들어가면서 우클릭을 하면서 탁 쏘고 이런 탁 쓰면서 탁 쏘고 이런 거 연습하시는 걸 추천드립니다. 그리고 막 이렇게 연발하시면은 다른 데로 튀기는 거 이해해 주시고 이렇게 해서 총 탐퍼짐과 총 소개를 마치도록 하겠.. 아! 버키 같은 경우는 샷건 사탄총이라고 하죠 사탄총 얘네는 움직이면서 쏴도 다 맞기 때문에 이원 보이시죠 가운데 이원 안에만 들어가면은 다 맞기 때문에 움직이면서 쏴도 됩니다. 그렇기 때문에 이런 제트 같은 걸 사용해서 움직이면서 쏴도 다 맞습니다. 움직이면서 탁 쏴도 다 맞기 때문에 왜냐하면 다른 캐릭터 뭐 점프하는 캐릭터가 어 레이즈 다른 레이즈 같은 경우에도 이런 식으로 점프해서 때려도 탐퍼짐이 없기 때문에 이런 식으로 돌진하면서 이런 식으로 돌진하면서 탁 쏘는 거 <웃음> 그런 걸 사용할 수 있고 저지도 같 저지도 같은데 보시면 저지는 저지는 여기서 봤을 때이 거리에서 원이 딱저 판자에 딱 들어가죠 딱 들어가죠 하지만 버키를 들면은 좀더 큽니다 그리고 움지 더 커요 여기 딱 여기 딱 맞추면은 저지가 확연하게 더 작죠 이런 식으로 원 안에 다 들어가기 때문에 버키는 그만큼 느리 연발 속도가 느리고 느리고 원이 크고 버키는 빠르지만 원은 또 작은 거죠 그렇기 때문에 저지로 해서 움직이면서 쏴도 저지는 웬만하면 다 맞습니다 이런 식으로 다 맞거나 하시면서 쏘면 되는데 왜 얘네 저, 왜, 왜 움직이면서 쏘면 되냐면 다른 FPS 게임 뭐 오버워치 같은 경우는 
움직이면서 쏴도 괜찮잖아요. 근데 여기는 조직에서 움직이면서 쏘면은 대부분 다안 맞아요. 뭐 벤달처럼 탄 퍼짐이 엄청 심한 총 같은 경우 보면은 이런 식으로 아무리 적을 빨간 색깔 보고 있어도 가깝지 않고 만약 이렇게 멀리 있을 경우에는 맞지 않고 상대방은 가만히 있으니까 이런 식으로 맞출 수 있기 때문에 그 탐, <웃음> 움직이는 캐릭터들로 뭐 들어갈, 들어가려고 할 때는 샷건을 들고 팡! 터뜨리거나 이런 걸 사용합니다. 그럼 지금까지 발로란트 탐퍼짐 강의와 총 강의였고요. 다음에는 이제 초보자들이 꼭 피해야 하고 위험한 장소들을 알려드리도록 하겠습니다. 그러면 다음에 봬요.